Wat ik vandaag ga praten, gaan heel moeilijk bij van jullie, bij je christenen, bij je geestelijke leiders in kerkinstanties omkrap en rooi onder die kraag laat. Wat ik ga praten, komt direct van die Heilige Geest af. Dit is ook hoe God mij geleid heeft door die stem van die Heilige Geest. Ik maak altijd 100% zeker, dit komt wel van God af. Bij mensen vragen vir mij, maar hoe doet je die stem van die Heer? Hoe weet ik dat die woord wat ik ontvang wel van hier afkomt? Mijn lieve broer en zuster, ik praat met die Heer in mijn geest en mijn hart. Betekent keer bij mensen sê ze gedachten en kom bij mensen sê ze stem wat in je geest, in je hart met je spreek. Maar dit wat je ontvangt, doet je twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer. Je maakt zeker en je staaf met die Heilige Geest, met die, met die Bijbel, dat die Heer dit staaf en bevestigd met jou, dat het wel van die Heer afkomt. En weet je hoe weer dat dit wat je hoort, dit wat je in je geest en je hart hoort, komt wel van die Heer af. Als alles wat die Heer vir jou gee 100% uitspeel, soos hy vir jou gesê het, so weet jy dat jy luister na die stem van die Heilige Geest, want as jy na een verkeerde stem luister, sal dinge nie uitwerk, soos jy dit ontvang het nie, dit onthou dit, Satan kan ook gedagtes in jou, in jou hart plaas, hy kan ook in jou oore inspreek, en dit is ook wat altyd belangrijk is, om te staaf en bevestig in jou geest en jou hart, Satan weet nie wat in jou hart aangaan, als je dit niet bij je mond uitspreekt, en dit komt daar binnenkant, dit waar je staaf en bevestig, zeker maak hy woord kom van die Heer, vraag vir die Heer om dit te staaf en te bevestig op die Bijbel, en dit kom, in my 10 jaar van bediening, het, het ek het al so veel keer gesê, wat die Heer vir my sê, dit is die richting, dit is die pad wat jy stap, en soos hy dit aan my geopenbaar het, het alles 100% uitgespeel, of het iemand is wat ik beraad of bedien, of een situatie in my eie persoonlijke leven, so weet jy, jy luister naar die stem van die Heilige Geest, ik maak het ook hard en duidelijk vandaag. Ik val geen kerkinstantie of geen geestelijke leier aan nie. Ek praat oor die algemeen met elke broer en zuster wat deelvorm van die een lichaam van Christus. Ons christelijke familie en kerk van die Heere. As ek soms emotioneel praat en optree, is dit omdat ik omgee en lief is vir jou, vir die kerk, vir elke skippenswerk van die Heere. God het die mens als beeld van God geschapen en hij heeft gezegd dat is goed. God is lief voor ons, hij gee om voor ons, maar hij is niet een God van wanorde, wetteloosheid, disrespect en ongehoorzaamheid niet. Baie belangrijk, hij is een God van orde, wette, reels en gehoorzaamheid. Ik praat wat die hier op mijn hart kom leed, of jij daarvan hou of niet, in die vis en spoeg die graad uit, als die skoen jou pas, trek om aan. Die Bijbel is ons fundament, ruglijn en kompas om die eeuwige leven te behaal. Het gaat niet oor my opinie, of oor jou opinie, of oor Satan's opinie, alles gaan oor Gods opinie. Die Bijbel is baie hard en duidelijk as het by sonde kom. Jezus het een ongelooflike groot prijs voor ons allemaal betaal. Als je wil jimmel toe gaan, moet jy die Bijbel kan gehoorzaam. Ja, God is liefde, maar die woord sê, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorzaam. Wat is sinne dit, dat jylle my aanspreek met jyre jyre, en nie doen wat ek sê nie. Vir baie mense, selfs Christen het Godse genade en Jesus' kruis door die licensie geword, om in sondes te volhard en in sondes te lewe. Dit is een leen uit die put van die hel uit. Die Bijbel maak hart en duidelik onderscheid, oor wie die koninkrijk van God sal behaal, en wie nie. Voorbeelde hiervan is bijvoorbeeld 1 Korintiërs 6 vers 19 en Galatiërs 5 vers 19 tot 21. Daar staan geschreven: of weet jullie niet dat mensen wat onrecht doen geen deel zal krijgen aan die koninkrijk van God nie? Moet nie jullie zelf misleiden nie? Geen onstedelijkers of afgodsdienaars of echtbrekers of mensen wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgierigers of dronkaars of kwaadpraters of bedreers zal deel krijgen in die koninkrijk van God nie. Die praktijken van die zonige natuur is algemeen bekend. Onstedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naijver, woede, risies, verdeeldheid, Skiering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelijke dingen. Ik waarschuw jullie, zoals ik jullie al vroeger gewaarschuwd heb. Wie om aan zulke dingen schuldig maakt, zal die koninkrijk van God niet krijgen als erfenis niet. 
sal nie die erf, sal nie die koninkheid van God as erfenis verkry nie, by God, is jy reg of weg, daar is geen middel weg nie, jy is of warm of jy is koud, as jy lauw is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg, die woord sê bekeer, erken, belei en distansieer van alle sondes in jou leven, en bewys jou bekeer met dade wat by jou bekeer en pas, ga dan uit, en sondag nie meer nie, geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof, elke van ons is verantwoordelik vir ons eie keeses en besluite, elke knie sal buig, elke tong sal belei, so makkelijk soos dit, ek geloof het by julle hart, dat God my met die weisheid geseen het, om dit aan julle te openbaar, en natuurlijk met amal van julle te deel, my werk is om te praat, te vermaan en te waarski, of mense luister of nie, my werk is nie om jou te oortuig of te verander nie, dit is die werk van die Heilige Gees, net God, en God alleen kan jou verstand open, om die skrif te verstaan, om die geestes wereld rondom ons te verstaan, om die aanvallen van Satan en sy bose koninkryk op die mensdom te verstaan, staan vandag saam met my op tafelberg, kyk na ons land, kyk na ons mense, kyk na al ons verskillende kerke onder witbruin en zwart, wees eerlijk met jouself, kan jy die heilige geest van God binnen ons land sien, ja of nie, nie my liewe broer en sister, daar is groot fout, Daar is massieve groot probleme, oorals waar ek kyk, sien ek rooi lichte, hoor vandag die woord van die Heere, wat God vir my gee, daar staan geskrywe, die CGO 3 ver 4 tot 11, toe sê hy vir my mens, ga na die mense van Israel toe, en sê vir hulle wat ek sê, jy word nie gestuur om na volk, wat die onverstaanbare moeilike taal praat nie, maar na die mense van Israel toe, ook nie na baie volke toe met onverstaanbare moeilike tale, so dat jy nie kan verstaan wat hulle praat nie, het ek jou maar na hulle toe gestuur, hulle sou na jou geluister het, maar die mense van Israel sal nie na jou wil luister nie, want hulle wil nie eers na my luister nie, al die mense van Israel is koppig en onverzetlik, maar ek maak jou net so onverzetlik as wat hulle is, jou kop net so hard soos hulle sin, soos diamant, harder as rots, so maak ek jou kop, moet nie vir hulle bang wees, vir hulle skrik nie, hulle is een weerbarstige volk, hy het verder vir my gesê, mens onthou alles wat ek vir jou sê, luister goed daarna, en ga na die balinge toe, na jou volksgenote toe, spreek hulle aan, sê vir hulle wat ek die Heere God sê, of hulle luister of nie, As ons kyk na die nieuwe wette wat die regering, wat ons heilige regering in Suid-Afrika wil implementeer, ek het gaan stil raak en bid oor al die wette wat ons heilige regering op ons landsburgers van Suid-Afrika wil afdoem. Dit is nou die haatspraak wet, die Bella wet, die wijzigingswet op dienstbillikheid, en natuurlijk die grond onteindingswet, sonde vergoeding, wat ons in elk geval al 2-3 jaar terug klaar bespreek het, wat ek dit wat die Heere vir my geet op die tafel gesit het, so, die wet is klaar, het ons gesels oor, en het die Heere vir my geopenbaar, wat ek aan die publiek moet openbaar, vir die laatste paar weke, het ek soveel boodskap op WhatsApp, Facebook, Telegram en YouTube ontvang, wat hierdie sake aan betref, vooral oor die haatspraak wet, en die Bella wet, dadelijk moet ons spring, ons moet luister, ons moet doen, ons moet vir God vir ons geloof opstaan, ons moet vir ons invul, vertoerig, ons moet standpunt inneem, en hierdie wet het in alle koste teenstaan, vooral by die openbare verhoore, wat recht oor die land gehou word, As ons dit nie doen nie, kan ons ons self nie ware christene noem nie. Ons hoef ook nie verder te bid nie. Ek wil het vandag baie, baie duidelik stel. Hoor jy wat ek vandag sê? God het ons nie nodig om sy saak te behartig of sy kant te kies nie. God is God. Hy is in volle beheer van alles goed en sleg. Ek luister lang al nie meer na mense nie. Ek luister ook nie na myself, na my eie ek nie. Ook nie na Satan nie. Ek luister na die stem van die Heilige Gees, 
Hy lei my in waarheid. Ek het gaan bid, gaan stoor af voor die voete van die Heere, oor al die wette wat die Heilige Regering op ons wil afdoen. Ek het geen opdracht van die Heere af ontvang, om die openbare verhoore by te woon, of om vertoe te rig, of die wette teen te staan nie. Duidelik is daar baie groot, is daar baie groot doel, en een rede hoe kom dit gebeur, of die wette deurgevoer gaan word of nie, net tyd sal leer, God het altyd die laaste sê, jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie self met God kan praat nie, die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, dit staan nie die bybel om die boek vol te maak nie, baie belangrik nie, allemaal wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkijk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die jimmel is, in 2 Korintheer 6, 7, sê die woord vir ons die volgende, ons wapen van aanval en verdediging is om die wil van God te doen, nie die wil van jouself, of die wil van ander mens, of die wil van satan nie, nie die wil van God, dit is al wat saak maak, die bybel praat hard en duidelik, ons moet nie vraag, luister baie baie mooi wat ek vandag vir julle sê, ons moet nie vraag wie skuldig en wie onskuldig in hierdie saak is nie, ons moet ook nie vraag wie recht en wie verkeerd is nie, ons moet eerder vraag, hoekom God dit toelaat, dit wat ons moet vraag, luister mooi, dit is wat ons moet vraag, dit is wat ons moet uitvind, maar niemand doen dit nie, vir alles is daar die doel en die rede, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, daar staan geskrywe, maak jy oor toe, hoor wat God vir my gee om vir jylle te gee, Johannes 3,27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as het nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie, ek wil het weer lees, Johannes 3,7 toerig, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as het nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie, so goed en slecht, God is in beheer, totaal en al, in beheer, wat hy toestaan en toelaat, dit is absoluut die waarheid, God is totaal en al in beheer, wat hy toestaan en toelaat, Jesus het alles geprofiteer, hoor jylle wat ek sê, Jesus het alles geprofiteer, hy het geweer, dit sal kom, dit sal gebeur, dit is alles deel van die wetteloose mens, deel van die afvalligheid, wat in die wereld sal kom, daar staan geskrywe, luister mooi, mag die jou oor, luister na die skrifte wat die Heere vir my gee, wat dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig met die woord van God, dis wat jy wil hoor, dis hoe kom jy hier is, dis hoe kom jy luister na my, wat dit wat ek ontvang, moet ek die product op die tafel sit, dis hoe die Heere dit wil hee, die Heere die eerste skrif wat die Heere vir my gee, Matthies 24 vers 9 tot 13, die mense sal jylle oorlever om mishandel te word, en hulle sal jylle dood maak, jylle sal dier al die nazies gehaat word, omdat jylle my naam belei, en daar die tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai, en mekaar haat, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde vol hart sal gered word, hoor jylle, hoor jylle wat die Heere vir jylle gee, nog een skrif, Matthies 24 vers 35, die jimmel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit, Markus 13 vers 9, vers 11 tot 13 en vers 22, en jylle moet tegen jylle self op jylle hoede wees, mense sal jylle aan die gerechtshoewe oorlever, in die synagoge sal jylle geslaan word, en voor goeveneers en koning sal jylle oor my terecht staan, dit sal een getuinis voor hulle wees, wanneer hulle jylle grijp om jylle oor te lever, moet jylle jylle nie vooruit bekommer oor wat jylle sal sê nie, maar jylle sal moet praat, soos het op daar die oomlik aan jylle gegees sal word, want dit is nie jylle wat praat nie, maar die heilige gees, die een broer sal die ander oorlever om doodgemaak te word, en selfs een pa sy kind, kinders sal tegen hulle ouwers in opstand kom, en hulle doodmaak, ja, jylle sal terwille van my naam dier amal gehad word, maar wie tot die einde toe vol hart sal gered word, daar sal vals Christus en vals profete na vore kom, 
en hulle sal tekens en wonen werken doen, om, als dit moeilijk was, die uitverkorenis te mislei. Dan geer die Heere vir julle Lukas 21 vers 14 tot 19, stel julle dus daarop in, om julle die vooraf oor julle verdediging te kwel nie, want ek sal vir julle die woorde en die wijsheid gee, wat dier geen een van julle teenstanders teengesprek of weerle kan word nie, Jullie zal zelfs dier jylle ouders en broers en familie en vrienden verraai word, en hulle sal partij van jullie dood maak, en jullie zal terwille van mijn naam dier allemaal gehad word, maar daar zal zelfs niet eens een haar van jullie kop afval nie, dier jylle volharding moet jullie jullie zelf red, dan gee die jylle vir die 2 Thessalonians 2 vers 3 vers 4 vers 9 en 10, Laat niemand je op een wat een manier ook al mislei nie. Die dag van die Heere sal nie aanbreek voordat die laatste afvalligheid gekom het. En die wetteloze mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaakt het nie. Hy sal hom verset in al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word. En hy sal hom boele verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Die die werking van die Satan, sal die verskyning van die wetteloze gepaard gaan met groot machts vertoon en allerhande valstekens en wonders en met griemelike misleiding van die wat verloor gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehaard het en tot hulle redding aanvaard het nie. Dan geer die Heere 2 Petrus 2 vers 3 vers 4 vers 7 tot 9 en hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit maar hulle vonnis is lang al gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie, hy het hulle in die hel gestoord en hulle laat boei om in die duisternis gevangen gehoud te word vir die oordeel. En toch het hy vir Lot gered, een eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige levenswijse van sedeloose mense, terwijl hy tussen hulle gewoon het moes, hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle grieweldare aan skou en soke dinge aanhoor dat het een voltering was vir sy oprechte gemoed. Die Heere weet dis om die wat hom dien uit beproeving te red, maar om die godeloose sy straf en vir die oordeelsdag gevangen te hou. Dan geer die Heere die laaste skrif 2 Timotheus 3 vers 1 tot 9 Dit moet jy weet, en die laaste dag sal daar zwaar tye kom, die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle mede mens en ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar en on, 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 ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadprater, bandeloos en vreed, sonder liefde vir die goeie, Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eder liefde vir genot hee as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. 1 Korintheer 24 sê die woord, dat sy koninkrijk is nie koninkrijk van praat nie, maar van kracht. Hulle sal die, hulle sal die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Partij van hulle dring in die huise in en kry lichtgelovige vrouwen wat met zone belaai is en dier allerlei sinlijke begeertes gedraai word. In hulle mag vrouwen wat altijd iets wil leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Janus en Sampras hulle teen Mooses verset het, so verset die mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof en mislukking, maar hulle sal nie ver kom nie omdat hulle dwaasheid vir amal duidelik sal wees, net soos dit ge, die geval was met Janus en Sampras. Een oprechte christen, luister mooi, een oprechte christen kind van God sal het moeilik hee op aarde, hy of sy sal nie vrede ken nie, hoekom? Want die wereld sal jou haat, omdat jy nie meer deel van die wereld is nie. Dit wat ons nou sien, dit wat jy sien, dit wat ons nou hier buiten sien, die afvalligheid, wat ons nou beleef, is generaties op generaties, geslacht op geslacht, onder witbruin en swart mense, sy constante, platante afvalligheid van die echte syver evangelie van God, 
die probleem le alles binne ons kerke hoor jylle wat ek uit my gees uit my hart uit spreek wat ek vandag op hierdie tafel sit die probleem, alle die probleme wat jylle sien in hierdie land, in hierdie hele wereld die probleem le alles binne ons kerke Hulle moet vir een slag verantwoordelijkheid begin aanvaar vir die totale verval van ons land en sy mense, selfs in die hele wereld en sy geheel rondom ons. Hoekom? Want die echte syver evangelie van Jesus Christus word nie verkondig nie. Nergens word al sonde beleidings gedoen nie. Nergens vind daar geestelike bevrydings plaas nie. Om die ware te sê, weet mense nie eers wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Satan het soveel geestelike rechte oor ons land en ons mense. Jylle sien het nie raak nie, want jylle kyk alles in vlees en nie in geest nie. As een blinde, ander blinde lei val al toe in die gat in die sloot, dit is precies wat ons nou rondom ons sien gebeur. Die meesdom betaal die prijs vir een lafhartige leerstelling, vir een halbe waarheid wat verkondig word. Glo net in Jesus Christus en jy gaan jimmel toe. Dit is niks anders as een halwe waarheid nie. God is een God van gerechtigheid. Hy sal nie ons kan te kies. Net omdat ons sê ons is Christen en nie. We must walk the talk. Ons moet die Bijbel ten volle kan gehoorsam. Dit sluit sonde beleidings in. Dit sluit geestelike bevrijding in. God is. Haat sonde, nooit sal jy vir God met sonde kan behaag nie. Vir elke aksie in vlees, is daar een reaksie op jou siel en gees, alright, wat sondes aan betref. In vlees ek het al praat ons van sonde, soos by voorbeeld, sabbadag onheiliging, voorhewelikse seks, homoseksualiteit ensovoort. In gees ek het al praat ons van satan en al sy bose machte, demone, gevalle engele, wat ook al jou gelukkig maak, en mense lichaam bestaan uit die siel, gees en vlees uit, jy moet vleeslik en geeslik gereinig word, Jesus het die moene uit mense uitgedruif, baie van die apostels en disciples het die moene uit mense uitgedruif, dit is alles skriftierlik, toch vind dit nie in ons kerke plaas nie, dit is waar die groot probleem alleen, nie net in Suid-Afrika, maar die rest van die wereld, dit is het kritieke fout, aan die kant van ons kerke, Satan is soveel geestelike rechte, oor ons land en sy mense, oor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, Johannes 8, 34, dit verseker ek jylle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, Romeine 7, 20, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woord, so dit sat daar wat jou misbruik as vesting om sy vul waar te doen, en dit waar verkrachtings, moorde, en allerhande dinge plaas vir dit sat daar wat jou misbruik as vesting om al die vul waar te doen. 2 Korintheer 7.1 Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dis vlees, en geest vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom, toe wij, om by openbare verhoore op en af te spring, waarskiewings en vermanings te kwoteer en het oordeel uit te spreek, sal ons absoluut nergens bring, jy hoor jylle wat ek sê, dit is alles net een klug, alles is net een manier, van Satan, om op een skynheilige sê, skelle manier sy siek, bewerse, boose, slingse planne op die mensdom af te doen. Satan worry nie oor wetgeving of oor kontrakte nie. Hier is sy wereld, sy speelplek. Hy wil hee, jy moet op jou eie krachte staat maak, reg in eie hande neem. Ons kracht lee onvoorwaardelik in vast, in gebed. Die mens wik, maar God beskik. Mense lag vir jylle, Satan lag vir jylle, as jylle praat of optree, sonder dat God vir jylle optraag of toestemming gegee het, klaar die Satan jylle aan vir ongehoorzaamheid, daar sal absoluut geen vrug of seen op jylle daar of uitsprake wees nie, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, baie van jylle neem video's van jylle self, die jylle wereld moet sien wat die groot christene jylle is, wat jylle sê, wat jylle doen, wat jylle gee, Jylle word later jylle eie goede, alles is a show and shine, 
Jy gaan die mens op so'n manier, dier hulle slag te sê, te dreig, te vervloek, of oordeel uit te spreek, na die Heere toe lei nie. Mense sal nie bekeer nie, in plaas van om hulle nader aan God te trek, of nader aan God te bring, sal jy hulle eder verder verstoot van die Heere af, hoekom? Want jy verneder hulle in die openbaar, dit is lekker om klippe te gooi, dit is nie altyd lekker om dit te ontvang nie, dit maak seer, en dit bring skade, dit maak skade, ja, baie van die parlementslede, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, baie van die parlementslede binnen die verhoore, is in geestelike gevangeneskap, volgens die woord, die bybel, gaan lees het jou self, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en Jesaja 61 vers 1 tot 3, hy is in geestelike gevangeneskap, hy word blind en doof gemaakt, hy kort zone beleidings en bevrijding, hy kort Jesus Christus, Johannes 8, 36, as die sien jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees, Jakobus 5, 15, 16, as ons op zone stisse mekaar beleid, sal ons geneed word van ons siektes en vergewe word van al ons zone, God kan geestelik, vreselik en verstandelik genees, alles natuurlijk volgens die wil van God, nie volgens jou wil, of ander mense se wil nie, God, my liewe broer sister, God is precies in wat hy doen, jy moet jou opdracht van die Heere af ontvang, alles, alles, alles gaan oor gehoorzaamheid, daar staan geskrywe, Jakobus 5 vers 19 en 20, my broers, as een van jylle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, wee dan dat hy wat die sonar van sy doel weg terugbring, om uit die dood red, en maak dat een menigte sondes vergewe word, nog eens kun wat die Heere vele gee, Galasier 6 vers 1 en 2, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet jylle wat jylle dier die geest, die heilige geest laat lei, so iemand in die geest van sagmoedigheid recht help, en pas op, jy kan self ook in versoeking kom, dra mekaar sy last en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. God, God kan enige persoon, net soos Paulus in die boekhandelinge, binnen sy konings vader tot voordeel van sy koninkryk. God vat een man soos Paulus, en binnen drie dagen gaan maak om een van die grootste apostels in die bybel, wat kan God vir enige ander persoon witbrein en swart in hierdie land, in hierdie wereld doen, vast in gebed, vast in gebed, dit is waar ons grootste kracht le, as jy geen opdracht van God ontvang het, om te gaan of op te treen, dit is in my openbare verhoore, dan is jy heel moedlik bezig om teen God te beklui, hoor jy wat ek vir jou sê, teen sy professie wat dier Jesus Christus uitgesprek is, jy is deel van die probleem, niemand sal God sy wil vir die wereld kan teenstaan nie, maak jy sal wie of wat jy is nie, luister na die stem van die Heilige Geest, nie na jouself of na ander mens of na Satan nie, jy gaan baie slecht tweede kom, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepaling van sy woord lewe nie, God kan jou ook nie beskerm, as jy buiten jou gesag of autoriteit optreel, wanneer jy self onder Godse beskerming vlerk uitbeweeg, jy hoor nie wat ek vandag vir jou sê, Satan sal jou tot die val bring, hy sal jou dwaase optredes aan die hele wereld openbaar, mense sal nie bekeer, terwyl dit goed gaan met hulle nie, God het volk en nazies op hulle knie gebring, dier oorlog, hongersnoot, verdrukking en pes, net tyd sal leer, op die oomlik gaan dit nog te goed binnen Suid-Afrika en in die rest van die wereld, wat die verskillende wetgevings aanbetref, wat die regerings nou wil inbring, wat die verskillende wetgevings aanbetref, net die volgende, amal gaan dit voel, hoor jylle wat ek sê, spit jou oore, amal gaan dit voel, goed of slecht, Christen of satanis, heilige of godeloose, witbrein of swart, amal sal die uitproduk van hulle dwaase optredes voel, hulle sal die vrug van hulle afvalligheid ervaar, wat jy saai sal jy maai, waar God die is jy satan baas, mens het groter as God geword, mens is lang kon nie meer bang vir God nie, 
Min van hulle het nog een eerbiedige vrees, liefde en respect voor God. Baie van hulle dink God is hulle tjommie. So het het gegaan in die tye van Sodom en Gomorra ook. Soos by die tye van Noach sal hulle met hulle broeke op hulle knie gevang word. Alles, net een kwestie van tyd. Hulle sal een ander dienkie sing as hulle sees en dochter binne unisex toilette en skole verkracht word. Hulle sal een ander dienkie sing as hulle dochter swanger word. Abortie krijg en hulle nooit weer kleinkinders sal kan hee omdat hulle baarmoeders beskarig is nie. Hulle sal een ander dienkie sing as hulle kinderse levens dier vroer swangerskappe verwoes en vernietig word, dadelijk sal enige drome van naskoolse opleiding of kwalifikatie verpletter wees, een laar standaard, een laar graad mens, sal hy of sy bly, om bak aan te staan, sal deel van sy of haar levensbestaan en karakter vorm, die staat sal heel moeilijk die verantwoordelijkheid vir die kleinkinderkies moet aanvaard, dier middel van maandelikse toela, wat jaar in en jaar uit uitbetaal sal moet word. Daar is nie wenner in die saak nie, alles is deel van die antichris, die totale verval van normes en waardes van die mensdom, baie van hulle sal in kriminele verander, opeindig in tronke en begrafplaase, dier armoede, misdaad en gierigheid, hulle sal aan die dienkie sing, as hulle kinder by die school dier dronk, maar dier die dronk man of vrou gevloek of geslaan word, en as hulle ander dienkie sing, as die school uit mekaar uitval, schoolgronde gebouwe nie onderhou word nie, wie gaan dit recht maak, wie gaan dit onderhou, as daar nie meer beheerlichame is om met die geld te werk nie, alles sal gesteel word, daar sal geen beheer of bestuur wees nie, die regeringse trek rekord praat van self, alles val letterlijke vergeerlik uit mekaar uit, hulle sal ander dienkie sing, as hulle kinders en skoolopleiding, ja, hulle sal ander dienkie sing, as hulle kinders en skoolopleiding, in absolute gemors ontaard, in nul op die kontrak, een grap vir hierdie hele wereld, om rede die standaard daarvan, is dit die waarheid nie, hulle sal ander dienkie sing, as hulle dier hulle eie kinders geslaan, gevloek, mishandel, verkracht, besteel en vermoor word, hulle sal aan die dienkie sing, as hulle kinder wetteloos en disrespectvol optree, teen oor hulle ouwers, teen oor enige gesag, wat boe hulle gestel is, hulle sal aan die dienkie sing, as hulle kinder sal haat, en daar geen liefde meer, tussen ouwers en kinders oor is nie, opstand en rebellie sal enige gesag, ouwer, skole, kerke, regerings, op hulle knie bring, in vrees en angst sal hulle lewe, hoekom? Omdat hulle God verlaat het, omdat hulle hom versaak het, omdat hulle sy bybel verwerp het, hoe kan die klei die pottebakker bevraag teken? So kan ek aangaan vir ure, net tyd sal leer, elkeen van ons, goed en slecht sal het voel, en hou kinders, luister baie, baie mooi, amal die regering, jy as ouwe, luister baie mooi, en hou kinders, behoort aan die jyre, nie aan jou, of aan die staat nie, jy gaan paas tafel, elke manier, hoe jy jou kinders groot gemaakt, en opgevoed het, volgens die skrif, volgens die woord, Matthies 18, vers 1 tot 10, baie belangrik, jy moet het hoor, wat ek vandag vir jou sê, Mense bring al hierdie onhou oor hulle self, vir te lang was hulle gemakkelijke christene gewees, alles is een groot jol van die moore tot die aand, hulle wil nie die lekkerte van christenskap geniet, hulle verstaan nie die inpak van beproevings en verdrukkings nie, hulle verstaan nie hoe dit voel om een zwaar kruis vir die heren te dra nie, die slang gaan jylle amal, amal aan die vingers bijt, alles net een kwestie van tyd,